హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ యొక్క అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేస్తాను ఫస్ట్ మీతో అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నేను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పైన మనం ఒక ఆప్షన్ ట్రేడ్ మన అనాలిసిస్ బేస్ చేసుకుని ఒక ఆప్షన్ ట్రేడ్ ని డిజైన్ చేశాను సో ఆప్షన్ ట్రేడ్ ఏంటో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఏ లెవెల్స్ లో మనం ఎంటర్ అవ్వచ్చు అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎక్కడ మనం స్టాప్ లాసెస్ ఉండాలి అనే విషయాలు కూడా డిస్కస్ చేస్తాను జనరలీ ఒక మిస్కాన్సెప్షన్ ఉంది ఆ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ అంటే అన్లిమిటెడ్ లాసెస్ అని సో యాక్చువల్లీ అన్లిమిటెడ్ లాసెస్ అనేది థియరిటికల్ థింగ్ బట్ ప్రాక్టికల్ గా అన్లిమిటెడ్ లాసెస్ అనేది పాసిబిలిటీ లేదు బట్ మార్కెట్ కండిషన్స్ తీసుకుని అంటే మార్కెట్స్ లో ప్యానిక్ ఉందా లేకపోతే మార్కెట్స్ లో ఒక సింగిల్ సైడెడ్ ర్యాలీ ఉందా సో ఇలాంటి సినారియోస్ లో మనం మన స్ట్రాటజీని కొద్దిగా డిఫైన్ చేసుకుని అలాంటి అలాంటి టైమ్స్ లో స్ట్రాటజీ లోంచి ఎగ్జిట్ అవ్వ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అన్లిమిటెడ్ గెయిన్స్ ఎంత నాట్ ట్రూ ఇన్ ఆప్షన్ బైయింగ్ సో ఆప్షన్ బైయింగ్ లో దెర్ ఇస్ ఏ సెయింగ్ రైట్ సో అన్లిమిటెడ్ గెయిన్స్ అని అది ఎంత వరకు పాసిబుల్ ఎంత మంది అన్లిమిటెడ్ గెయిన్స్ వచ్చినాయి టేకింగ్ ఏ సింగిల్ లాట్ రైట్ సో ఎంత అది పాసిబుల్ కాదో అలా అదే విధంగా ఆప్షన్ సెల్లింగ్ లో అన్లిమిటెడ్ లాసెస్ అనేది కూడా పాసిబుల్ కాదు సో బట్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ కి ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ విత్ గుడ్ డిసిప్లిన్ అనేది అవసరం సో అటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అనేది ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎవరైతే న్యూ పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారో లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదు రైట్ సో ఎమోషనల్ హోల్డింగ్ లేదు సో దీస్ పీపుల్ అనేది వీళ్ళు లాసెస్ ని ఫేస్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో లెట్ సి వెరీ వెరీ సింపుల్ ఎనాలిసిస్ అండ్ సింపుల్ ఎనాలిసిస్ పైన మనం స్ట్రాటజీస్ ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు రైట్ సో అలాంటి సింపుల్ ఎనాలిసిస్ నేను మీకు ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను అదే విధంగా దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక సింపుల్ స్ట్రాటజీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో లెట్స్ సీ ద స్ట్రాటజీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మీరు చూసినట్లయితే మనకి యాక్చువల్లీ అగైన్ మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను మన ఛానల్లో మీరు లాస్ట్ వీడియో చూడండి విచ్ ఈస్ ఆన్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ సో నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ ప్రకారం వాట్ ఐఎమ్ సింగ్ ఇస్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ దగ్గర మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక గుడ్ సపోర్ట్ సో ఇక్కడ నేను వాట్ వాట్ ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బుల్లిష్ బుల్లిష్ బయాస్ ఉంది బట్ బుల్లిష్ బయాస్ లో సో మనం ఒక సైడ్ వేస్ అనేది సైడ్ వేస్ యాక్షన్ అనేది చూడొచ్చు సో వన్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ హయర్ సైడ్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ హయర్ సైడ్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ లోవర్ సైడ్ లో మనం మోస్ట్లీ అట్లీస్ట్ దిస్ వీక్ అండ్ కమింగ్ టైమ్ లో కూడా ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ రేంజెస్ మనం చూసినట్లయితే ఫార్టీ టూ థౌసండ్ అండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఫార్టీ టూ థౌసండ్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ సపోర్ట్ రైట్ సో ఇటువంటి సినారియోస్ లో మనం సైడ్ వేస్ స్ట్రాటజీస్ లో వెళ్ళచ్చు సిమిలర్లీ మనం ఏదైతే బుల్లిష్ బయాస్ లో ఉన్నామో సో వీ ఆర్ బుల్లిష్ బయాస్ ఇన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆల్సో బట్ సైడ్ వేస్ సైడ్ వేస్ లో ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో దిస్ ఇస్ ద రేంజ్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ థర్టీన్ ఎయిటీ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ మీరు వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సో లాస్ట్ లో వచ్చేసి ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఈ లాస్ట్ లెవెల్స్ లో మనకి వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ లో కూడా థర్టీన్ ఎయిటీ అనేది థర్టీన్ అరౌండ్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ థర్టీన్ సిక్స్టీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ ఇట్ ఈస్ ఎ రియలీ గుడ్ సపోర్ట్స్ ఫర్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఓకే సో ఆర్ఎస్ఐ చూడండి వాట్ ఈస్ ఆర్ఎస్ఐ షో షోయింగ్ యూ ఈస్ అబౌ ఫిఫ్టీ రైట్ సో అబౌ ఫిఫ్టీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సైడ్ వేస్ యాక్షన్ అండ్ బుల్లిష్ బయాస్ విత్ సైడ్ వేస్ యాక్షన్ రైట్ సో ఇండికేటర్ మొమెంటమ్ ఇండికేటర్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ సైడ్ వేస్ రైట్ అండ్ అదే విధంగా ప్రైస్ యాక్షన్ అండ్ బ్రాడ్ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్సో మనకి సైడ్ వేస్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం సింపుల్ స్ట్రాటజీ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సో వాట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ రైట్ సో అంటే మార్కెట్స్ అనేవి థర్టీన్ ఎయిటీ బిలో వెళ్ళటానికి ఛాన్సెస్ అనేవి తక్కువ ఉన్నాయి రైట్ సో మనం ఇక్కడేం చేస్తాం థర్టీన్ ఎయిటీ పి సెల్ చేస్తాము బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మార్కెట్స్ గో బిలో థర్టీన్ ఎయిటీ అవునా సో అదే విధంగా వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మార్కెట్స్ ట
రైట్ సో వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ఒకసారి వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ అనాలిసిస్ సో వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ అనాలిసిస్ ఆల్సో హోల్డ్స్ గుడ్ సో ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో మనం కంటిన్యూస్ గా ఒక అట్లీస్ట్ ఈ వ్యూ అనేది ఈ లెవెల్స్ ని బ్రేక్ చేయకపోతే గనక ఒకవేళ ఈ ఎక్స్పైరీ అంటే ఇట్స్ లైక్ త్రీ వీక్స్ ఉంది త్రీ వీక్స్ డౌన్ సో త్రీ వీక్స్ డౌన్ కూడా ఈ అనాలిసిస్ ఆర్ ఈ లెవెల్స్ ని మనం బ్రేక్ చేయకపోతే దెన్ వీ కెన్ స్టిల్ కంటిన్యూ ద ట్రేడ్ రైట్ సో ఇక్కడ కూడా చూడండి ఈ ఇక్కడ నేను వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ తీసుకున్నది లెట్ సి దీస్ ఆర్ ద టూ పాయింట్ సో ఒకటి రీసెంట్ లో ఓకే అండ్ రీసెంట్ హై సో రెండు హైస్ మధ్యలో వాట్ వీఆర్ సింగ్ ఇస్ థర్టీన్ సిక్స్టీ ఆర్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ మనకి ఒక మంచి సపోర్ట్ గా యాక్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ దిస్ ఇస్ అ లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రైట్ సో నౌ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ సార్ హౌ వీ కెన్ మేక్ ద స్ట్రాటజీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లాస్ ఇవన్నీ కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రాటజీ బేసికలీ ఇక్కడ యూ కెన్ మీరు చూడొచ్చు సో బేసికలీ మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ థర్టీన్ ఎయిటీ పుట్ ఆప్షన్ ని షార్ట్ చేసాము అదేవిధంగా ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ కాల్ ఆప్షన్ షార్ట్ చేసాం సో బోత్ గివింగ్ ఏ ప్రీమియం ఆఫ్ సెవెన్ రూపీస్ సో ప్రీమియం వైజ్ గా కూడా దే ఆర్ ఎట్ అ గుడ్ సో స్ట్రాంగిల్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ స్ట్రాంగిల్ సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ట్రేడ్ చూడండి మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫర్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఉంది ట్రేడ్ మనకి మన ఫేవర్ లోకి వెళ్ళడానికి right that is a, a good probability and maximum profit e trade lo manki 7800 ostundi and so some people say uh, 10 andlo uh, 50% dagger exit avundi no need because we are, we are doing chart analysis you we are doing we are doing a, a strangle chart code nenu meeku chupistanu so no need to exit so what we can do is delta shifting chesko so for example meeru uh, let's say 15 days indlo ki vellaru 15 days lo let's say you made 6000 so almost 80% you made so ipude em cheyachu 1540 badulu 1500 call option short cheskoni 1380 badulu maybe 1400 or 1420 put option short chesko so mana em delta shifting cheskunnu so ide sideways lo market unte so just strike precision shift cheskoni mana ఫుల్ ఇందులో ఉండే జ్యూస్ అంతా తీసుకుంటాం రైట్ ఇందులో ఉండే ప్రీమియమ్స్ న్యూ ప్రీమియమ్స్ అట్లా కలెక్ట్ చేసుకుంటాం రైట్ సో మాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఇది అండ్ మార్కెట్స్ ఇదే డైరెక్షన్ లో ఉంటే వీ డోంట్ మేక్ ఎయిట్ థౌసండ్ సో ఎయిట్ థౌసండ్ ఏ కాదు స్ట్రైక్స్ ని డెల్టా షిఫ్టింగ్ చేసుకుంటే వీ కెన్ మేక్ లైక్ మోర్ మనీ రైట్ అండ్ మ్యాక్స్ లాస్ ఈస్ అండిఫైన్ సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ దట్ చాలా మంది మ్యాక్స్ లాస్ అండిఫైన్ అంటారు సో దీన్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాను నేను నేను చెప్తాను సో వన్స్ ఇందులో మనకి బ్రేక్ ఈవెన్స్ వచ్చేసి థర్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ రైట్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో మార్కెట్ అనేది ఈ లెవెల్స్ బిలో ఈ లెవెల్స్ బిట్వీన్ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ థర్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ అదే విధంగా ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రైట్ సో మార్కెట్స్ అనేవి ఈ ఈ బిలో ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది నా ఒపీనియన్ అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్ నాన్ డైరెక్షనల్ స్ట్రాటజీస్ ఎప్పుడు నేను ప్రిఫర్ చేసేది ఏంటంటే వన్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఏదైతే ఉందో వన్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ మధ్యలో ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ గుడ్ రిస్క్ రివార్డ్ అండ్ ఇక్కడ నెట్ క్రెడిట్ మనకి మన మాక్సిమం ప్రాఫిట్ విచ్ ఈస్ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రీమియం వచ్చేసి ఈ ట్రేడ్ తీసుకుంటానికి వన్ లాక్ థర్టీ టూ సో వన్ లాక్ థర్టీ టూ సో వన్ లాక్ థర్టీ టూ ప్లస్ ఒక టెన్ థౌసండ్ సో వన్ లాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ అనుకోండి సో ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అందరికి ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు అనాలిసిస్ అర్థం అయి ఉండొచ్చు అండ్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏంటంటే పీపుల్ సై అన్డిఫైడ్ లూస్ నో సి కంబైన్ చేయండి ఈ రెండు ప్రీమియమ్స్ ని కంబైన్ చేయండి సెవెన్ అండ్ సెవెన్ రైట్ సో ఇట్ ఈస్ అ ఫోర్టీన్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్టీన్ అనేది ఎలా వచ్చింది ఫోర్టీన్ దగ్గర మనం షార్ట్ చేస్తాం ఎందుకని సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ రైట్ సో ఫోర్టీన్ లెవెల్స్ దగ్గర మనం షార్ట్ చేస్తాం అవునా సో ఇప్పుడు వాట్ యూ విల్ డూ ఈజ్ సో ఎప్పుడైతే ఈ ట్రేడ్ ఫోర్టీన్ మన కంబైన్డ్ ప్రీమియం ఫోర్టీన్ ఉందో ఎప్పుడైతే ఈ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ అవుతుందో ట్వంటీ అవుతుందో that is the time you exit that trade ante 6 points 6 points with 550 is almost 3 3500 the loss is only 3.5k okay so ardham ainda so combined premium is 1 7 1 7 so combined premium enta 14 rupees so eppudaithe ee combined premium 20 avutundo exit from the trade so ikkada 6 rupees loss ayinattu 6 rupees in hdfc bank is close to 3500 okay so deen paina inka meeku emaina questions unte you can email me uh, most most probably uh, telegram channel lo kuda meer nan contact cheyachu so deen gurinchi manam discuss cheyachu if you still have and okati sir repothana gap up ayipothe gap down ayipothe la thing kote ayipothe so that is that is a panic mode right so panic mode lo markets any years entha time markets panic mode lo gadutunnayi so this is ardham chesukochu so if 
దేర్ ఈస్ ఎ ప్యానిక్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ అయిపోండి అండ్ డోంట్ ట్రై ఆల్వేస్ అక్కడ ప్యానిక్ ఉంటుంది ఆల్వేస్ దేర్ ఈస్ ఏ ప్యానిక్ అని మాత్రం అనుకోకండి ఎస్ దేర్ ఈస్ ఏ ప్రాబబిలిటీ అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఉంది బట్ ఆల్వేస్ ప్యానిక్ ఉంటుంది ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యానిక్ అని మాత్రం చూడండి లెట్స్ ఏ మీ మీ డైరెక్షన్ రాంగ్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ఏ మీరు ఏదైనా మార్కెట్ లో ఫాల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు దెన్ సో ఏదైతే మన డౌన్ సైడ్ ఉందో థర్టీన్ సిక్స్టీ కదా డౌన్ సైడ్ సో ఆల్రెడీ మనం థర్టీన్ ఎయిటీ పీఏ మనం షార్ట్ చేసాం రైట్ సో నా వాట్ యూ కెన్ డూ థర్టీన్ సిక్స్టీ పీని బై చేయండి సో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ హెడ్ లేదు మార్కెట్స్ లో ర్యాలీ అయిపోతాయి అంటే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ సిఈని బై చేసుకోండి సో మీరే మీరేం చేస్తున్నారు యువర్ కన్ఫైనింగ్ యువర్ లాస్ టు అటు కానీ ఇటు కానీ యువర్ కన్ఫైనింగ్ యువర్ లాస్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ సో దాన్నే మళ్ళీ మనం దే కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ వాట్ వాట్ ఐరన్ కౌంటర్ దిస్ స్ట్రాటజీ ఓకే సో డోంట్ ప్యానిక్ అండ్ దిస్ కుడ్ బి గివ్ అస్ ఏ గుడ్ డీసెంట్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇన్ ద కమింగ్ టైమ్ ఓకే సో లేదు మీకు ట్రేడ్ లో ఇంకా క్వైరీస్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఒకవేళ మీరు ట్రేడ్ తీసుకున్నా బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ లైక్ నేను మీతో డిస్కస్ చేసిన విధంగా సో లేదు మీరు ట్రేడ్ తీసుకున్నారు దెన్ యూ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఇఫ్ పాసిబుల్ నేను వాటిని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఈ వీడియో జస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కోసం చేస్తున్నాను ప్లీజ్ మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ ని కన్సల్ట్ చేయండి సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని చేశాను మీ నాలెడ్జ్ కోసం మీ నాలెడ్జ్ ఇంక్రీజ్ అవడం కోసం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో పైన మీ కామెంట్స్ మీ అబ్జర్వేషన్స్ చేయండి అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్